Okay, Assalamualaikum. Good morning everyone. So, for today kita nak sambung lagi on chapter 4. How to find the inverse matrix. Okay, so minggu lepas saya tinggalkan ada tiga video yang awak mesti tengok which saya check views dia tak tinggi lagi. So, ramailah juga yang lagi tak tengok. So, please do check that. Make sure tengok kalau tak nanti ada soalan assignment yang awak memang tak reti nak buat langsung. Okay. So, yang saya tinggalkan ada three video. First is on how to find the determinant. 4.2 ni, find determinant. And then second video is about properties of determinant. Ini ada dalam soalan assignment saya rasa. Uh, so please dah tengok video tu. Kalau tak nanti tak reti jawab soalan assignment. Rasa macam tak pernah belajar pula sebab awak tak tengok video sebenarnya. And then last one, the last video yang saya tinggalkan is about how to find an inverse matrix using adjoint method. Method yang pertama. Itu pun saya bagi video, check lah dulu. Kalau tak nanti awak blur je lah topik ni. Adjoint method ni famous Possible juga keluar dalam assignment So alat assignment saya rasa awak dah dapat dah semalam So awak dah boleh check dah apa yang keluar apa tak keluar Okay So before we start kita recap sikit On how to find inverse matrix So inverse matrix in Malay awak belajar dulu saya rasa matrix sonsang Nama dia All together we have three methods depend on the situation of our question So alat tu dia akan guided lah untuk awak tahu nak kena pakai method yang mana satu Okay, so first method is by using adjoint method. Ini biasanya kalau dalam soalan tu awak nampak single matrix. Ada satu je matrix kat dalam soalan tu. You have to find the inverse. Then you have to use adjoint method. Okay, second method yang kita akan belajar hari ni is about how to find inverse using property. When it comes to property, dia akan melibatkan equation of matrix. Nanti sekejap lagi kita tengok apa yang saya maksudkan dengan equation of matrix. And then last one would be ERO. ERO dalam soalan memang dia sebut ERO. So kita tak perlu risaulah tahu ke tak tahu nak cari guna ERO tu. Dia memang clearly stated find inverse using ERO. Okay. So kita terus proceed. Find inverse using property. Before kita start, we have to understand, bukan understand lah, remember terus, ingat terus two main properties on how to simplify matrix equation. Okay. Yang ada empat ke atas ni saya pergi sekali lalu je sebab dia tak adalah famous sangat. So first one, matrix inverse. If we inverse back, then we get the original matrix. Our other matrix awak sonsangkan dia. Lepas tu awak sonsangkan dia dalam semula. Ha, awak dapatlah original matrix. Second one, matrix A transpose and then we inverse will be equal to inverse then we transpose. Maksudnya kat sini awak boleh pilih nak buat proses mana dulu. Sama ada nak transpose dulu ataupun nak inversekan dia dulu. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Okay. And then the third one ini lebih kurang macam transpose property. If we have A times B inverse, let's say kita tak nak terus buat A times B dulu, kita nak cari inverse dulu, this will be equal to B inverse times A inverse. Dia kena terbalik. Dia tak boleh pakai algebra biasa macam awak buka, ramai orang akan salah kat sini, dia akan jadi A inverse, B inverse. Which is wrong lah, tak sama. And then dalam multiplication pun kita dah buktikan A darab B tak sama dengan B darab A. So the same thing goes here. Alright. And then next one, determinant. Nampak modulus, itu maksudnya determinant eh. Okay. Determinant of A inverse equal to 1 over determinant of A. Alright. And then next one, ini yang famous, perlu ingat sentiasa. Any matrix times with I, I stand for identity and then we will get the original matrix back. So let's say matrix A times I, identity. Or the other way around, ni tersalah ni. Identity times matrix A, kita akan dapat original semula. Matrix A. Okay. Or inverse pun, benda yang sama. Let's say A inverse times identity or identity times with A inverse, kita akan dapat A inverse back. Kira ibarat macam dia tak ada apa-apalah kat situ, kita dapat original dia. Okay. And then next property that we have to remember is inverse matrix times original, kita akan dapat identity. 
uh, this one banyaklah nak pakai sekejap lagi. So matrix inverse darab original dapat identiti. Terbalik pun sama. Matrix uh, A times with A inverse we will get identity matrix. Okay, eh? yang saya start tu highlight lah itu dua property yang penting. Kita terus pergi ke soalan yang melibatkan inverse property. So, example 24, given that matrix A and matrix B, it is known that A times B equal to K I where K is a constant and I is identity. Find K, hence deduce A inverse. So, this type of question, ada nampak equation kat dalam soalan nampak? A darab B sama dengan K I. So, when it comes to ada je equation, we know we have to find this using property concept. Kita tak boleh pakai adjoint. Kalau adjoint dalam soalan tu tak ada equation. Ada satu je matrix. Okay. Itu hint dia kenapa kita kena guna property method kat sini. Alright. So follow question requirement first. Find A times B. Sebab ada matrix A, B je. Markah pertama normally here. You convert from the equation into matrix form. So saya salin semula lah. A darabkanlah dengan B. Okay. Lepas A darab B, kiralah using your calculator. Kita memang tak perlu tunjuk jalan kerja kat sini. Input everything in calculator. Last week saya dah ajar macam mana nak buat darab guna calculator. So from here we will get 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Okay. And then if we factorize this out, kita boleh factorize skala 2 kan. Dua diagonal tu cuma 2. So kita boleh factorize 2 keluar. So this will be 2 times with identity matrix. So from here, the equation that we get is basically AB equal to 2i. Directly compare, we know that basically our k is 2. Ah, Itu konsep dekat sini. Memang kalau darab property tu, kita akan dapat pattern diagonal matrix. Kalau tiba-tiba awak darab tu tak dapat diagonal matrix macam ni, something wrong dengan multiplication awak lah tu. Ada something dah tersalah darab. Kita mesti dapat macam ni, cuma constant kat leading diagonal tu je berubah-ubah lah ikut keadaan. Okay, settle first part of the question. Now moving on, hence, deduce A inverse. Bila nampak hence, dah biasa, mesti kena guna previous part. Previous part apa? Ini equation yang saya tengah box kan? Itu previous part yang kita dapat tadi. Means that we have to find inverse using that equation. Okay eh. So saya salin semula. Now we have A, B equal to 2I. So using this equation, kita kena munculkan A inverse. Itu yang soalan nak. Sekarang problem kita dalam equation tu tak ada pun inverse sign. So kalau benda yang tak ada, kita nak ada kan, kita kena darab lah. That's the only option. Okay. Bila saya nak darab, we have to multiply both sides. So, on our left side, saya darabkan dengan inverse. On our right side, we do the same thing lah. Constant biar kat depan. Maksudnya, janganlah buat uh, A inverse darab 2 darab I. Nanti kita tak boleh nak simplify benda ni. Constant always at the front. So, kena 2 times A inverse times I. Okay. After that, kita kena simplify using property yang saya highlightkan tadi. So, first one, if we have A inverse times A, kita akan dapat identity. And then second one, if we have A inverse times I, kita akan dapat original matrix back. So, simplify once again, identity times matrix B is matrix B. And finally, kita dah boleh dapat dah the equation A inverse is basically half times B. Okay. So, kena susun macam ni eh. Skala multiplication. So, kena buat 1 per 2 darab B. Jangan tulis B over 2. Ini ibarat macam konsep uh, bahagi. Dalam matrix kita tak ada operation bahagi. Division memang tak wujud langsung. So, kita tak boleh tulis B over 2. Ibarat macam awak ada matrix B. Nak bahagi dengan dua. Awak tak pernah jumpa proses tu. Ini tak boleh lah. Dia pangkar besar-besar. So kena buat skala multiplication. Half times B. 
Alright, so kita dah dapat ni, kita dah bolehlah cari our A inverse. So A inverse is basically half times with matrix B. So copy back matrix B in our original question. Okay, last part. For final answer, always make sure your matrix in single form. So kita kena tinggalkan single matrix. Kalau ada skala kat luar, must multiply inside. So final answer for A inverse would be half, half, negative half on the first row. And then negative 5, 2, 1 for the second row. Last row would be 7 over 2, negative 3 over 2, negative half. Single matrix. Okay, settle. Dia sesimple itu sahaja. Ada soalan nak tanya? Tak ada, Miss. Tak ada, eh? Okay. Kalau tak ada, saya proceed soalan seterusnya. Example 25, given matrix A and then find A inverse minus 6A plus 11I. Okay, ini soalan dia. First, tak ada kena mengenai inverse pun. Dia suruh cari je. Ini sama dengan apa. And then show that A times the whole thing ni dapat 6I. Last part, hence deduce A inverse. Okay. Ada soalan nak cari inverse. Ada equation panjang-panjang dalam soalan. So that's how you know this is finding inverse using property concept. Okay, kita pergi soalan pertama dulu. Soalan ni ada tiga part ni. Part first, find a squared minus 6a plus 11i. So, dampak the equation, markah pertama as usual from the equation you transform into matrix equation. So, saya tukarlah satu-satu. A squared is basically a times a eh. Jangan buat matrix a ada squared kat luar dia. Ha, salah konsep kat situ. So, kena buat matrix A times matrix A. Matrix A times matrix A. And then minus 6 times A plus 11 times I. Ah Tulis je satu-satu semua dalam bentuk matrix. Itu nak tunjuk kita faham lah daripada equation. Kita tukar jadi bentuk matrix. Then calculate everything. Calculate everything ni ah boleh lah masuk je dalam calculator. Tak ada masalah. So, terus dapat jawapan. Sebab kalau awak dah register, define one by one into calculator, terus je lah tekan calculator tu. Tak perlu tunjuk dalam kerja lain. Okay, that's our answer. Right, settle first part of the question. Ha, ini benda ni contohlah yang mudah kalau kita pakai calculator. Kalau kira manually, ambil masa yang lebih lama. Second part of the question, show that A times the whole thing dapat 6I. The whole thing ni apa yang kita dah cari tadi kan? Let's say lah saya namakan matrix ni sebagai matrix B eh. Let this equal to B. Apa yang kita cari dah panjang-panjang tadi sebab malas nak salin banyak-banyak. Okay so kalau okay, we have to show this, kita kena buatlah darab matrix kat situ. A times B. So copy back everything in matrix A. 1, 0, negative 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3. And then copy everything for matrix B. Matrix B jawapan kita tadi. So soalan ni sekarang ni bergantung lah. Kalau kita kira multiplication tu salah. Kat part sini kita takkan dapat proof. And then you calculate. Alright. So for 6. Okay, kat sini kita memang akan dapat lah. 6, 0, 0. 0, 6, 0, 0, 0, 6. And this is basically equal to 6i. Itu yang soalan suruh show. Kita dah settle second part. So maksudnya kat sini kalau tadi something wrong dengan darab kita, bila awak darab A times B, awak takkan dapat 6i. Awak dah tahulah jawapan kat part first tadi yang salah. Kena check semula. Kalau everything correct, awak buat A times B, confirm dapat apa yang dia suruh tunjuk. 6I. Okay. Settle. Last part, hence deduce A inverse. Itu soalan yang ketiga. So, sama konsep macam tadi, kena start dengan equation yang kita ada. Because we have the word hence here. Okay. So, saya mulalah dengan equation yang kita dah ada tadi. A, B equal to 6I. 
And then kita nak munculkan inverse matrix kena darab lah matrix inverse. So A inverse AB equal to 6A inverse I. A inverse times A kita akan dapat identity. A inverse times identity dapat A inverse semula. Identity times B we get B. So finally we can conclude that A inverse is basically 1 over 6 times B. Okay. Tak habis jawab kita baru deduce the equation. Now kita kenalah cari apa matrix inverse tu. So A inverse is basically 1 over 6 times matrix B. So salinlah semula matrix B yang kita dah let tadi. And same as before, final answer in single matrix form. So, kena convert lah everything. So, start with the first row, 2 over 3, negative 1 over 6, negative 1 over 3. And then second row, negative 1 over 3, 5 over 6, negative 1 over 3. Last one. 1 over 3. Jawapan dia ni banyak sangat berulang. 1 over 3. So hati-hati dengan plus minus sign masa awak salin semula. Matrix ni senang sangat hilang markah sebab tiba-tiba negatif terhilang lah. Awak salah simplify lah. Ha. So hati-hati masa simplify tu lah. So settle. Dapatlah A inverse. Nak compare dengan adjoint, yes. Property sebenarnya jalan kerja dia akan jadi lagi pendek lah compared to adjoint yang ada banyak-banyak step tu. Okay, settle for this question. Property settle. Kita proceed last question untuk property. So, given matrix A, find the value of M and N such that A squared plus M A plus N I equal to zero. And then use relation to obtain A inverse and then show that A cube equal to 39A minus 70I. Okay. Ini pun soalan yang melibatkan properties sebab ada equation panjang-panjang tu eh. Okay. First step, we have to find M and N. M dengan N ada kat dalam equation ni. So macam saya pesan tadi, bila ada equation, step pertama convert everything into matrix equation. Itu yang saya dah buat lah. A squared saya buat A times A and then plus M times matrix A plus n times identity equal to zero. Okay, zero ni pun kena hati-hati. Normally student akan salah dia pergi buat zero je. Dia tulis satu nombor je kat hujung. Zero macam tu. Tak boleh lah. Sebab kalau kita dah convert in matrix equation, so kita kena buat zero matrix. Tak boleh tulis hujung zero je. Itu bukan matrix equation eh. Okay, so kena ada zero tu sembilan kali. Next, in order to find M and N, we have to simplify lah dulu. A times A ni awak kena kira dulu. So, compute into calculator. Tak ada masalah juga. So, from here, we'll we will get 11, 7, 7, 7, 11, 7, 7, 7, 11. And then yang M ni pun saya darab lah masuk dalam. So, we have 3M, M, 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 3M, M. M, M, 3M. Same goes to N times identity. So, saya darab juga dalam skala. So, we have N, 0, 0, 0, N, 0, 0, 0, N. Equal to 0 matrix. Okay. So, now, in order to find M and N, kita compare correspond entries or correspond element. Let's say saya nak cari M dulu. So, kita ambil je mana-mana daripada sembilan option ni, pilih mana-mana. Let's say saya nak ambil option yang atas ni, yang saya tengah highlight ni eh, 7. So, munculkan equation. So, 7 plus M sebab dia correspond element. So, kita kena ambil kat tempat yang sama lah. Plus 0 equal to 0. Itu equation pertama kita. So, yang saya sebut tadi, 7 plus M plus 0 equal to 0. Straight away from there, we get M is negative 7. 
Okay, next kita nak cari N pula. So N kena ingat kalau kita tengok kat sini ada dekat tempat leading diagonal je. So pilihlah yang mana berkenan di hati. Saya ambil uh, elemen 3-3 lah. So saya ambil yang bawah sekali eh. 11 plus 3M plus N equal to 0. So, M kita dah dapat tadi, negative 7, you can substitute that. And then simplify. So, finally, from here, N will be 10. Settle lah kita punya M and N. Okay, settle first part of the question. Next, use the relation. Relation apa yang dia maksudkan? Equation yang kita dah cari ni lah tadi, yang panjang-panjang ni. With the value of M and N. Find A inverse. So, kita kena munculkan A inverse guna equation yang ada ni. Oh. Google Meet saya berbunyi-bunyi. Maksudnya ada orang baru masuk kelas lah ni. Lambatnya pukul 8.20 baru orang masuk. Okay. So, saya ganti equation yang ada tu dengan M and N that we obtain just now. So, we have A squared minus 7A plus and i equal to 0. Okay. So from this equation, kita kena munculkan A inverse. So sama je lebih kurang macam tadi. Kalau A inverse tak ada, kita kena lah darabkan dengan A inverse. So darabkan satu-satu dengan A inverse. Saya buka ya. A inverse A squared ni saya buka jadi A times A. So dia nampak apa nak simplify nanti. Minus 7 A inverse A plus 10 a inverse i equal to A inverse 0. So every element or every terms in our equation just now saya darabkan dengan A inverse. Kenapa? Sebab kita memang nak cari A inverse lah. So kenalah munculkan A inverse. So bila melibatkan darab macam biasa konsep kita kena adil. Sebab tu setiap term kena darab dengan A inverse. Next we simplify. A inverse times A akan dapat identity. A inverse times A once again dapat identity. Next one. A inverse times I. A inverse. Ingat apa-apa darab I dapat original. A inverse times 0. 0 lah. Apa-apa darab 0 dapat 0. Okay. So finally kita simplify. Identity times A would be A. 7 times identity, 7 identity tak berubah. Yang ni jangan tinggalkan 7 je tau. 7 nanti dah jadi constant tak dia jadi matrix. So 7i as it is lah 7i. Maksudnya 7 identity. Tak boleh gerak dah. Okay. Plus 10a inverse equal to 0. So rearrange this because we want to find a inverse. So kita akan dapat 7i minus a. So finally our a inverse would be 1 over 10 7i minus a. Itu cara kita menggunakan property. Find the inverse from the equation. Okay. Settle second part. Next one. Dia suruh cari. Bukan dia suruh cari. Dia suruh proof. A cube. Sekejap, saya tarik balik pergi soalan. Oh. Dia tak nak keluar. Apa masalah pula ni? Sekejap ya. Oh. Okay, next. Soalan kita kena show that A cube equal to 39A minus 70I. Okay. So, kena munculkan equation tu. A cube pula. Daripada equation yang sama ni. A squared tu, kita sekarang kena munculkan A cube pula. Okay, saya start daripada equation yang sama lah. Saya salin dulu. A squared minus 7A plus 10I equal to 0. Sebab dia nak A kuasa 3, sekarang ni kita ada A kuasa 2. Nak jadi kuasa 3, kena dah darab A. So, saya darab lah A kat setiap item yang ada. So, A times A squared minus 7A times A. Plus 10 A times I. Last one A times 0. Sama konsep macam tadi. Kita kena adil dan sama. So every single term times with A. 
Next we can simplify. So kita akan dapat a cube minus 7a squared plus 10a equal to 0. Sebab a i ni dapat a eh. Okay. A times 0 dapat 0 lah. Alright. So kita dah boleh jadikan a cube sebagai tajuk. Sebab itu yang dia nak. A cube now will be equal to 7a squared minus 10a. Tapi ini bukan apa yang dia suruh show tadi. Apa yang dia suruh show? 39a minus 70i. So kita tengok apa yang dia tak nak lagi. Bila kita tengok satu-satu yang dia tak nak sebenarnya a squared ni. A squared ni tak ada dalam equation yang dia suruh show. So kita kena rearrange a squared sama dengan apa from atas kita ni tempat permulaan kita ni tadi. Kalau saya rearrange back a squared is basically 7a minus 10i. So itulah yang saya substitute kat bawah ni. Sebab soalan tak nak a squared kan dalam apa yang dia suruh proof. Okay so kita kena ganti. 7a minus 70. Eh sorry minus an i. Minus 10a. Oh. Okay. After that simplify. So open up bracket kita akan dapat 49a minus 70i minus 10a. Wah, well, finally a cube equal to 39a minus 70i. Dapatlah show apa yang soalan nak. Ah, dia kena adjust adjust equation je lah kat sini simplify. Ingat properties yang saya highlight tadi bila original darab inverse dapat apa? Inverse darab original dapat apa? Original dapat darab identity dapat apa? Kalau yang tu semua okay, awak tak ada masalah lah nak deduce equation ni. Alright, settle inverse using property. Ada soalan? Uh, Miss. Aha. Nak tengok soalan uh, tu tadi. Soalan ni? Ah uh ah. -uh. Yang persamaan kedua tu. Yang ni. Yang dekat, dekat jawapan tu. Yang ada 11, 7, 7. 11, 7, 7? Oh ni ke? Hasil darat uh, matrix ni ke? Haa. Uh -uh. Aha. Macam mana Miss dapat eh? Saya uh, kira saya tak dapat. 11, 7, 7 ni ke? Matrix ni? Yang tu kuasa 2 kan? Darab kena buat matrix A, darab matrix A. Ah dalam kalkulator awak masuk je matrix A ni. Lepas tu darab kalau dengan matrix A. Kalau nak kira manually kena buat row times column lah. Contohnya kalau kena buat row times column. Kena buat yang saya highlight color pink ni. Ah darabkan satu-satu. Maksudnya 3 darab 3 tambah 1 darab 1 tambah 1 darab 1. Dapatlah 11. Baru dapat item yang pertama. Oh, okay, okay. Manually. Ha, dia bukannya squat uh. kan ha, Dia kena darab Yes betul Ra terlupa tadi Ramai juga yang nanti kat sini kalau A squat tu Dia pergi squat kan satu-satu So dia dapat ah 9 1 1 Macam tu dia pergi squat kan Elemen kat dalam tu ha, Which is totally wrong lah tak boleh Salah kalau A squat maksudnya A darab A Kita tak boleh squat kan Elemen inside Okay Okay dah faham miss Alright ada soalan lain? Miss? Yes? Um, We don't have to show that we um darat satu-satu lah kan? That means? Ah yes, tak perlu. Oh okay, thank you. Uh -huh. 